This is second video lecture on interpretation of tattoo. अपने previous और first video lecture में हमने interpretation of tattoos के basic meaning को अच्छे से समझा था और हमने ज्यादा focus इसी बात पर दिया कि जो word interpretation है what does it means interpretation का मतलब क्या है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैच्यूट के बारे में वॉट डज द वर्ड स्टैच्यूट मीन स्टैच्यूट का मतलब क्या है राइट right? क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट कानूनों का निर्वचन या कानूनों का व्याख्या करना तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हम अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट में हमने क्या क्या पढ़ा तो बेसिकली हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसे समझा और हमने इंटरप्रिटेशन के मीनिंग को समझा हमने जाना कि किस तरह से सालमन इंटरप्रिटेशन को डिस्क्राइब करते हैं ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मार्शल वर्सेस ओलेंस के केस में इंटरप्रिटेशन को किस तरह से डिस्क्राइब किया सो so, हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में इंटरप्रिटेशन के मीनिंग को समझ लिया है एंड आई होप कि अगर आप मेरे उस वीडियो को देखे होंगे तो इंटरप्रिटेशन को आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हो इवन आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी समझते हो Now, in this short video, we are going to explain the term statute. Statute के basic meaning को हम समझेंगे इसे हम descriptive manner में समझेंगे कि अगर मानो आपके exam में statute को define करने के लिए question आते हैं तो किस तरह से आप statute के बारे में explain करोगे Right. So in this video, we are going to describe the word statute, right? So the basic meaning of the statute is written law, or it is will of legislature. The word statute is synonym of law synonym of word law or enactment right तो स्टैच्यूट इज बेसिकली विल ऑफ लेजिस्लेचर और इट इज रिटर्न लॉ एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज एज सिनानिम ऑफ द वर्ड्स लॉ और इनैक्टमेंट्स मेड बाय लेजिस्लेचर राइट बाबर्स लॉ डिक्शनरी किस तरह से स्टैच्यूट को डिफाइन करता है तो बाबर्स लॉ डिक्शनरी कहता है स्टैच्यूट के बारे में कि स्टैच्यूट इज लॉ Stabilized by an act of legislature. A statute is law stabilized by an act of legislature. Right. What is a statute? It is basically an act of parliament or will of legislature. In short, we can describe about statute. लेकिन अगर मान लो कि 
पांच नंबर में क्वेश्चन आता है स्टैच्यूट राइट तो सबसे पहले हम स्टैच्यूट के बेसिक मीनिंग को जो हमने अभी पढ़ा उसे लिख देंगे और जो हाईली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है मैक्सवेल का उसे डिस्क्राइब करेंगे तो मैक्सवेल किस तरह से स्टैच्यूट को डिफाइन करते हैं आइए समझते हैं Maxwell defines the term statute as will of legislature in his work interpretation of statutes. तो Maxwell ने अपने book interpretation of statute में statute को कहा कि it is basically will of legislature. And according to Maxwell's interpretation of statutes, twelfth edition और अपने इसी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट के बारहवें एडिशन में इन्होंने कहा कि दिस डेफिनेशन रिमेन्स सफिशिएंट प्रोवाइडेड दैट इट इज अंडरस्टूड दैट द विल ऑफ लेजिस्लेचर मस्ट बी एक्सप्रेस इधर बाय अग्रीमेंट ऑफ इट्स थ्री पार्ट्स इन्होंने और भी ज्यादा इलाबोरेट करते हुए ये कहा कि हालांकि जो डेफिनेशन है स्टैच्यूट इज बेसिकली विल ऑफ लेजिस्लेचर ये अपने आप में कंप्लीट है ये अपने आप में सफिशियंट है लेकिन हम अगर इसे और भी एक्सपेंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो विल ऑफ लेजिस्लेचर है इट बेसिकली मीन्स अग्रीमेंट ऑफ थ्री पार्ट जो लेजिस्लेचर है लेजिस्लेचर में जो तीन ऑर्गन है उनके बीच का जो अग्रीमेंट है वो स्टैच्यूट है अच्छा ये जो लेजिस्लेचर के थ्री पार्ट्स हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग स्टैच्यूट के बारे में इंग्लिश लॉ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट तो ये कहते हैं कि इट इज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन द थ्री ऑर्गन ऑफ लेजिस्लेचर Which are Queen, Lords, or Common? Basically, it means House of Lords, House of Common, or जो Highness है, which is Queen, जो कि Supreme है. तो इन तीनों के बीच का agreement ही statute है. और बाय अग्रीमेंट ऑफ क्वीन एंड कॉमन्स या अग्रीमेंट बिटवीन क्वीन एंड कॉमन्स ठीक है क्वीन और कॉमन के बीच का अग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विथ पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911 एंड 1940 हंड्रेड इलेवन एंड नाइनटीन तो एक तो यह है कि क्वीन लॉर्ड्स और कॉमन के बीच का जो रिटर्न अग्रीमेंट है वो स्टैच्यूट है या दूसरा क्या है मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्वीन और कॉमन्स के बीच का अग्रीमेंट किसके अनुसार पार्लियामेंट एक्ट 1911 एंड 1940 के अकॉर्डिंग में क्वीन और कॉमन के बीच का अग्रीमेंट क्या है स्टैच्यूट है बाय दिस पार्लियामेंट एक्ट द नीड फॉर कंसेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स टू सर्टन बिल्स है तो जब ये पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1940 आ गया तो किसी भी बिल के रिगार्ड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कंसेंट को समाप्त कर दिया गया राइट तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैच्यूट इन दर्ड्स ऑफ मैक्सवेल राइट तो अगर आप इस तरह से डिफाइन करते हो तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो मार्क्स है वो इंक्रीज ही करेगा पर हाल राइट तो स्टैच्यूट इन सिंपल वर्ड्स स्टैच्यूट इन दर्ड्स ऑफ मैक्सवेल नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टैच्यूट नाउ डेफिनेशन ऑफ स्टैच्यूट इन इंडियन लॉ इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में क्या है स्टैच्यूट क्या है The term statute has not been used by Constitution of India. हमारे देश के 
संविधान में कहीं भी स्टैच्यूट शब्द को इस्तेमाल में नहीं लाया गया द टर्म लॉ इज डिस्क्राइब एज एन एक्सर्शन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर तो इन स्टेज ऑफ यूजिंग द वर्ड स्टैच्यूट हमने लॉ वर्ड को रेफर किया है और ये जो लॉ है इट इज बेसिकली एन एक्सर्शन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर जो विधायिका है उसका एफर्ट है क्या लॉ तो लॉ इज बेसिकली एन एफर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर द लॉ इज डिफाइंड सो एड टू इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाई लॉज रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम्स एंड यूसेज तो एक बात क्लियर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्टैच्यूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है स्टैच्यूट वर्ड की जगह हमने लॉ शब्द को इस्तेमाल में लाया है और वट इज लॉ तो इट इज एन एफर्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और आर्टिकल थर्टीन क्लॉज थ्री सब क्लॉज ए डिफाइन करता है लॉ को किस तरह से तो कहता है लॉ इंक्लूड्स लॉ में ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉज रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम्स एंड यूसेज इनमें से कोई एक या सभी मिलकर के लॉ को फॉर्म करते हैं द टर्म स्टैच्यूट इज जनरली यूज इन सेंस ऑफ लॉ एंड इट्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्म हैविंग द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ टू हाउसेस एंड हेड ऑफ स्टेट तो यहां पे हमने क्या किया है स्टैच्यूट की जगह हमने लॉ बोर्ड को इस्तेमाल में लाया है और लॉ क्या है तो बेसिकली कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ बोर्ड हाउसेस अलॉन्ग विथ वॉट अलॉन्ग विथ अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वेन देर इज नो अपर हाउस तो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में जहां कोई अपर हाउस नहीं है यानी विधान परिषद नहीं है केवल विधानसभा है तो वहां पर क्या है गवर्नर का कंसेंट क्या है सफिशियंट है टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैच्यूट और लॉ वहीं कोई स्टेट का लॉ जो किसी दूसरे स्टेट को अफेक्ट करता हो या सेंटर को अफेक्ट करता हो तो वहां पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल क्या है सुप्रीम सॉरी तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट स्टैच्यूट का आई होप कि अगर स्टैच्यूट के बारे में लिखने को आता है तो आप इस तरह से डिफाइन कर दोगे एज पर इंग्लिश लॉ एज वेल एज द वर्ड स्टैच्यूट Has got no place in the Constitution of India. और हमने statute की जगह law word को refer किया है. Law का मतलब same है जो मतलब statute है, right? अगर आपको इस video का PDF notes चाहिए, तो आप मेरे Telegram channel को join कर सकते हो, right? Knowledge group लेकर के search करोगे, तो logo वही है. आप join कर लेना और आप आसानी से notes पा सकते हो. Now अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन राइट किस हद तक इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है और इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के प्लेस पर एज असिनोनिम यूज किया जाता है और किस हद तक इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस है किस तरह से ये दोनों बोर्ड एक दूसरे से डिफरेंट हैं और वेरी स्कॉलर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन साथ ही इन दोनों बोर्ड के स्कोप को भी हम समझेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव टूगेदर बिलोंग टू गेदर टू थैंक यू डॉक्टर